这样，我才能对雷达像亲生儿子一样是支持还是反对，我都要跟你在一起。雷达，我这辈子非你不嫁。已经输院了，大夫说没什么事儿。太好了，人没事就好。你怎么了嘛？你别吓唬我。徐志。想明白了，婚姻确实不是两个人的事儿，是两个家庭的事儿。不想因为我们两个
，让家里人不开心。我爸的身体不知道还能不能复发，我今天应该要知道。妈，她为我付出了那么多，而且你也要照顾一下你爸的感受。父母才是最无私、最爱我们的人。我们的父母，因为我们两个都不快乐。你说我们还能快乐吗？我们的婚姻还能幸福吗？李达，我当然为我爸着想了，我还知道我要为你的爸妈着想。这些其实都不是什么困难，只要咱俩心在一起。咱们俩都很坚定，我相信一切问题都能够解决的。咱们的父母都是通情达理的人，只要我们俩好好相爱，我相信一定能够感动到他们的。咱俩以后还要好好的孝顺他们，我们。也要爱他们，我相信咱们两家家庭一定也会越来越好的所以，在中国的大多数家庭中，父母们喜欢干涉孩子们的生活，孩子们长大以后呢，又喜欢干涉父母们的生活，所以家里常常是父母、孩子都很不愉快。心理学上有一个概念叫做边界，但是在中国的家庭中，彼此拥有这条边界尤其的困难，所以。我很想奉劝老年朋友们，你们一定要学会发现和建立这条边界，也就是在自己的国境、自己的生活范围内，发现属于自己的生活。最后你发现的是，你的生活并不缺少美丽，并不缺少丰富，想得好啊！并身如前虫，有里有节，而且绘声绘色，还是缺少一双发现美的眼睛。我今天的演讲到此结束，在这里，我特别想感谢一位叫徐北阳的先生，感谢他为我这次报告做出的帮助和贡献。我也谢谢大家。说我呢，我，我就是徐北阳。嗯。哎，啊，再见。
见。祝贺演讲成功。哎，你什么时候进来的？我怎么没看见你迟到了？家里有点事耽误了，怕影响你讲课，我就坐后边。不过你感谢我那句话，我是听见了。但是我告诉你，我感谢你那句话，可不是客套话，是真心的。嚯！没想到我这失败家庭状况，还为你演讲做了点贡献啊！那你怎么了？是不是家里又出什么事了？在这说不方便，咱们边吃边聊吧。但是我今天不能跟你一起吃饭。哎，咱们说好了一块吃饭的吗？我们家也有事儿，你家有什么事儿啊？<笑>我爸回来了。哦，那你应该陪老人家。说着要退休，也没见您闲下来啊。这酒倒是一年喝的比一年多了，少喝点儿，喝多了对身体也不好。嗯，好。哎呀，我何尝不想退休啊？奈何呀，都是朋友、约亲啊，推脱不掉啊。这回回到亳州，又教会几个好徒弟啊？嗯，倒是有几个不错的。<笑>哎呀，这就好，您这酿酒的绝技别失传了就好，不然后人喝不上您这佳酿了。那怎么会呢？啊？<笑>这古井的酒云、酒法工艺啊，是口传心授，啊，是薪火不断的。你说啊？我教再多的徒弟有什么用啊？啊，这登门女婿啊，一个也没有啊。您看您又来了。我说小雨啊，你该着了，都多大年龄了啊？万一呀、啊，哪一天爸爸走了，你总要有个伴儿啊。你呀、啊，说起来婚姻大事啊，我也有责任。要是早些年呐，我上点心，也不至于一拖一拖拖到现在。这种事得有平常心，我都看淡了，怎么回事啊？还是放不下。哎呀，你就是说的容易，就你心里那点苦闷呐，你以为爸爸就看不出来了？啊，谁苦闷了？感情这种事情得靠缘分，有一天缘分来了，你挡都挡不住。你呀，一天你就哄我吧，啊，哎呀，您少喝点了啊，哎，差不多就完了。好，我听你的啊，哎，哎呀，哎，好，要听话，二叔，我看会书去。哎，哎，小鱼啊。这个徐北阳是谁呀、啊？啊，这一朋友。朋友，啥朋友啊？就这一普通朋友。我看书去了。朋友。很多话想。对你说，在你面前却很沉默。你好，您好，您好，您所拨打的电话已关机。多少疑惑，多少执着。
谎言像泡沫，美丽脆弱，风一吹就破。任时光蹉跎，依然没把握。我深深恨过，努力爱过，逃不过寂寞，却依然相信勇敢的生活。当我。徐志，你去哪儿啊？你看你大姐现在，啊？哎，你管那么多干嘛呀？这明显就去找雷达去了呀！你看他失魂落魄的样。你能不能少管点儿？你少管点儿，我大姐就不至于这样。自己家的事儿我怎么能不管呢？我管他是为他好，我管你也是为你好。我不管谁管的。哎呀，天哪，又怎么了？这是。管管管管管！今天就知道管，你这不叫管，这不讲理好吗？那大姐是你女儿，我们二姐是你女儿，不是你的私人财产。每天就知道管，人家有自由恋爱、自由结婚的权利，权利您懂吗？只要在国外，您这么管下去，早把你抓起来。这这还能把我抓起来？可不是怎么呢？您又给我来这套什么婚姻大事，父母做主，那都是什么？那都是老封建思想残余。反正就是掐着你，懂吗？掐着你，这我真的一秒钟待不下这个家，太压抑。我你还气死了！你这晚上你去哪儿啊？我想去哪儿，我自己说了算。I'm free。
，借着吵架闹气出去玩了。你看一下，你看他。诺诺就那个性格脾气，你又不是不了解，生什么气啊？他刚才说我什么来着？他说他是自由的。不是，说我那句什么？他说你是个暴君，你是吗？你对吧？别生气。对呀、啊，我是暴君吗 ？You are free. I'm free. We are free. 坐。什么呀？噔噔噔噔。山楂糕。哦，老公啊，你等我很久了吧？累不累啊？等我老婆，多久我都愿意等。嗯，快吃吧。哎呀，我跑了好几条街，好几个超市，才买到这个山楂糕的。就这个味儿，辛苦了，老公。不辛苦，我老婆爱吃就不辛苦。老婆，你什么时候爱吃山楂糕的？我也不知道，我好像最近几天特别喜欢吃酸口的。哦，我不是不是，嗯，还有，给你倒杯水吗？不用，我就走了，我就来看你。我明天还得上班呢，早上。我走了。嗯，走了。嗯，这我这边。完了是吧？嗯，好，帮帮帮帮。这白种老婆，是不是还少点什么呀？蜘蛛侠重新燃起了力量，走啊！小点声，我注意安全。
。嗯。那上班啊？天都亮了。啊。你一夜没睡啊？睡了大半宿，后来睡不着了。我给大姐发微信了。他在会所呢。诺诺呢，想明白就会回来的，所以不要太担心啊。嗯，一切都会好起来的。哎，别胡思乱想。嗯，那我去上班了，吃点早饭。事儿，我是蜘蛛侠，技术过硬，技术过硬也不行。你以后再爬了，我不理你了啊！好好好好好。哎，我跟你说啊，以后什么那山楂糕什么的零食少吃，按时吃正餐，知道吗？最近家里事儿太多了，都不好好做饭，不好好吃饭，但我总馋呢。馋什么呀？哎呦，老公，我馋起来的时候吧，我就什么都想吃，我就总想吃咱俩常去的那家大披萨。好、哦，哎，到点了啊，不要紧了，我加速了啊。走了，蜘蛛侠，走了。走了走了那我去上班了。行，晚上等我啊，我来接你。拜拜。拜拜。你竟然和他认识啊！天哪，好不容易遇到一个天才，竟然被你捷足先登了。嗯，壮不安，你在干嘛呢？正在吃早餐，你吃了吗，美人？这是我朋友的微博。啊。我是吴一诺，我们微信聊吧。哎呦，哎呀，一转身就不记得我了。喂，人家根本都不认识你呀、啊，诺诺，你用这种招式跟我抢帅哥，手段也太拙劣了吧？我怎么可能？看着啊，这照片给他看。你那个微信好友是盗图党、啊，会吧？
秦帅，这不是你的微博吗？不是，又有人盗用我图，麻烦你帮我举报一下。诺诺，这到底哪个是真的，哪个是假的？我也被他俩搞糊涂了。所里又催我了。啊？催我退休呗。原来上班的时候想休息一天都难，人老了没用了，该退休了。嘿，天天催你，你这不甘心。我倒是觉着啊，反正迟早都得退，该退就退吧。这岁数了，你也应该好好的休息休息吧。是，换成别人，退就退呗。早就儿孙满堂，尽享天伦之乐了。就像我们单位那个，我那朋友房广志。但我不行啊。我退下来以后干什么呀？回家以后推开门，冷冷清清的。俩闺女，一半是女儿，谁也不在家，一个也见不着。哎，人这一辈子呀，哼，我算什么成功啊？失败。你这是钻牛角尖。北洋，你知道吗？在我的心里，你这辈子。非常的成功。你看，你的专业上有那么深厚的研究，而且你一个男人就能把两个女儿拉扯大，孩子还这么优秀，你多牛啊，多有成就感啊，多了不起啊，是吧？啊，但是你不能因为这些，你的自我意识就可以无限的放大，放大到要去干涉孩子们的生活，干涉他们的未来。因为在这个世界上，每个人都是一个个体，都拥有自己的理想，拥有自己的世界观，都有权利追求自己的未来、自己的生活。就是亲生的妇女，也得有敬畏分明，是吧？但是你可以去关心他们，也可以去帮助他们，但你不能。把你所有的快乐和幸福建立在孩子们的身上，把他们当成你的私有财产，这样孩子们就压力太大了。放手吧，老许，让孩子们去嫁他们想嫁的男人，过他们想要的生活，啊！你不是马上退休了吗？你时间也多了，你呢倒是可以好好的考虑一下。你自己的未来，关键是他们自己能负责吗？你看许志，离过一次婚了，失败一次了，我再不看着，再不把关，再失败一次怎么办？他倒有主意，不理我了，跟我搞冷战，搞就搞呗，哼，反正要嫁给柳絮的儿子，那是不行。徐未央，你这样是不对的。你不能因为上辈子人的恩怨，影响到下辈人身上。你你对这柳絮有仇恨，你怎么可以殃及到雷达身上呢？这关雷达什么事啊？殃及雷达啊！反正这事儿是不行，我过不去。你,你说说你啊，徐未央。这么大岁数了，你怎么跟个孩子似的呀？那我问你了，你是嗯、呃、接受不了雷达呢，还是接受不了你的过去？这跟我的过去有关系吗？我觉着关系大了。你看，这么多年的陈芝麻烂谷子的事儿，这会儿在你心里还成阴影了。哎呀，你能不能这心胸开阔一点儿，站在角度高一点儿，用一个客观的角度来看待这些问题？你想想，如果是你内心的这些阴影影响到孩子的幸福，划算吗？啊？我有什么阴影啊？怎么就能影响到孩子们的幸福？普天之下没有比我再关心孩子们幸福的父亲了，陈宇。不是你的女儿，别站着说话不腰疼。说什么呢你
啊？你心眼就这么小啊，徐北啊？你这心里边有问题，还不让别人说？你以为我想管你们家这破事儿吗？以后有什么事儿别跟我说啊。我教你个办法，再遇到什么事儿，你就把那牙咬碎了，然后吞到肚子里去。哎，我没别的意思。你不是那意思，什么意思？哼，还没别的意思呢。喂，雷宝罗。你怎么有我电话、啊？我知道你比我更爱他，谢谢你含辛茹苦把他养大，教导他知书达理，自信不假。让他兼具美丽与才华，我以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你一声爸，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道我们是一家。以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少。风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你一声爸，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道。